ఈరోజు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన మాట ఏంటంటే ఫస్ట్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మన జీవితంలో ఒకటి కాపాడుకోవాలంత అండి అది ఏంటో చెప్పగలరా అన్నిటికన్నా జీవితంలో ముఖ్యముగా మనం కాపాడుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది మీ కుటుంబమ్మా మీ భార్య మీ భర్త మీ పిల్లల హూ ఇస్ దట్ నెంబర్ వన్ ప్రయారిటీ దట్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఎవరు నాలిక దేవుని వాటిని చూస్తే సామెతలు నాలుగు ఇరవై మూడు నుండి ఇరవై ఏడు వరకు ఒకసారి చదువుదామండి నీ హృదయములో నుండి జీవదారులు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకును అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడు భద్రముగా కాపాడు ఈరోజు మన హృదయాన్ని కాపాడుతున్నామా అండి ఈరోజు మనం అంతా దేవా నా హృదయాన్ని కాపాడువా నాకు ఎన్నో పనులు ఉన్నాయా నేను చేయాల్సింది ఎన్నో ఉన్నాయ్యా నా జీవితం ఎంతో ఉందయ్యా ఈ బిజీ లైఫ్ యు సీ టుడే ఇట్స్ అ బిజీ లైఫ్ ఉద్యోగాలు లేవా కుటుంబాలు లేవా అవి లేవా ఇవి లేవా అనే ప్రశ్న వేస్తారు కానీ దేవుడు వాళ్ళకి తెలియజేయబడుతుంది వాటికి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కాపాడుకోవాల్సింది ఏంటంట మన హృదయం ఈరోజు మన హృదయంలో ఏముందో అదే మన జీవితంలో ఉంటుందండి వాట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ మన హృదయంలో ఏముందో అదే మన తలంపులు మన హృదయం లేముందో అదే మన నాలుగులో ఉండి వచ్చే మాటలు మన హృదయం లేముందో మన క్రియ మన జీవితంలో చేసే పనులు వాట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఈరోజు దేవుని సన్నులకు వచ్చిన మనం ప్రతి దినం పరీక్షించుకున్న రీతిగా పరీక్షించుకుందాము ఏంటి అది మన హృదయంలో ఉన్నది ఒక్కసారి మీ కళ్ళు మూసుకుని దేవుడు ఏంటి నీలో ఉంది ఏంటి నీకు కావాలి ఏంటి నీలో ఉండి ఎవరు నువ్వు అని దేవుడు అడిగితే ఏంటి మీ సమాధానం చెప్పుకోండి చూద్దాం చెప్పుకోండి ఇప్పుడే చెప్పుకోండి చూద్దాం హూ ఆర్ యూ ఈరోజు చాలామంది దే డోంట్ హ్యావ్ దర్ ఐడెంటిటీ వారు ఎవరో వారికి తెలీదు వారు ఎప్పుడు ఎవరు ఇతరులు ఏం చెప్తారో వారి గురించి అదే వారు 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 ఎవరో వారికి తెలీదు ఈరోజు వారి ఐడెంటిటీ వారు మిస్ అయిపోతారు కారణం ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ గార్డింగ్ దర్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ బికాస్ దే డోంట్ నో హూ దే ఆర్ ఈరోజు దేవుని బెటర్ మీ అని మనం చెప్తాము కానీ దేవుని బెటర్ మే రైట్ కానీ ఏంటి ఒక ఆఫీస్లోకి వెళ్తాం ఎవరు నువ్వు అని అడుగుతాం అంటే నేను మనిషిని అన్నాడు అనుకో నాకు కనబడతలేదా అని అడుగుతా కానీ ఎవరు నువ్వు ఏంటి నీ పోస్ట్ ఏంటి వాట్ ఈస్ యువర్ డెజిగ్నేషన్ వట్ డూ యూ వర్క్ ఫార్ ఏంటి నీ ఉద్యోగం ఏంటి నీ పని ఏంటి నువ్వు ఇక్కడ చేసే కార్యం ఏంటి ఎక్కడ ఉండాల్సిన వాడు ఎక్కడ ఉన్నావు ఇట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ మార్క్ టు క్వశ్చన్ ఆర్ సెల్స్ హూ ఆర్ వీ ఈరోజు దేవుడు మన జీవితంలో ఎన్నో దర్శనాలు ఎన్నో తలంపులు ఎన్నో ఉద్దేశాలు పెట్టాడండి బట్ ఈరోజు దే జీవితం ఈ లోకపు ప్రయా ప్రయాణంలో ఈ గాలిలో ఈ సముద్రంలో ఈ తుఫాన్లో వీటిలో కొట్టుకుని పోతా ఉన్నాం ఎట్టు వెళ్తే అట్టు వెళ్ళిపోయిందిలే మనంతా పోరాడాల్సిన అవసరం లేదులే ఏదో నీళ్ళు పోతా ఉంది దాంతోపాటు వెళ్ళిపోతా ఉండు గో విత్ ద ఫ్లో గో విత్ ద ఫ్లో ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ఫ్లో యు ఆర్ ఓన్లీ డెడ్ చచ్చిన చేప మాత్రమే కొట్టుకుని పోతా ఉంటుంది జీవం కలిగింది అన్నీ ఏం చేస్తాయి తెలుసా నీటి ఫోర్స్కి ఎదురుగా నీ ఈదుకుని పోతుంది వీ నీడ్ టు ఫైట్ వీ నీడ్ టు క్లెయిమ్ వీ నీడ్ టు లివ్ రైట్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా దేవుని నాకు తెలియజేస్తుంది నీ హృదయాన్ని కాపాడుకో ఎందుకంటే మరలా మాట చదవండి మన జీవితంలో మన జీవంలో గో హెడ్ నీ హృదయములో నుండి జీవదారులు బయలుదేరు జీవదారులు బయలుదేరును బయలుదేరును బికాస్ ఇంగ్లీష్ లో చాలా చక్కగా ఉంది ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ డూ నీవు చేయనదంతా ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఇట్ నీ హృదయంలోంచి వస్తుంది నీ హృదయం నుంచి జీవదారులు బయలుదేరినట్ట ఏంటో జీవదారులు అనుకోవచ్చు కానీ దేవుడు నాకు తెలియజేస్తుంది నీ జీవితంలో చేసే ప్రతి పని నీ హృదయంలో నుండి వస్తుంది బయటికి ఈరోజు మన జీవితంలో వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని చూసినట్టు చెప్పేసండి ఈ పలాన వ్యక్తి పలానా నోడు పలానా వ్యక్తి పలానా కార్యాలు పలానా వ్యక్తి పలానా దాని కొరకు పనిచేస్తున్నాడు దేవుడు వాకి తెలియజేస్తుంది ప్రతీది దాంట్లో వస్తుంది ఇంగ్లీష్ అయితే చాలా చక్కగా ఉంది ఒకసారి మొత్తం ఇరవై ఏడు దయచేసి తెలుగులో చదువుదామండి నీ హృదయములో నుండి జీవదారులు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకును మూర్ఖపు మాటలు నోటికి రానీయకుము పెదవుల నుండి కుటిలమైన మాటలు రానీయకుము నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలను నీవు నడచు మార్గమును సరాళము చేయుము అప్పుడు నీ మార్గములను స్థిరములగును నీవు కుడితట్టుకైనను ఎడమతట్టుకైనను తిరగకము నీ పాదమును కీడునకు దూరముగా తొలగించుకును మనం చూస్తామండి దేవుని వాటిని ఎంచుమించుకో 
ఈ హృదయము అన్న మాట పాత నిబంధనలు ఇంచుమించి ఏ ఏ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎనిమిది వందల సార్లు రాయబడింది అది రెండు వందల సార్లు ఎక్కువగా తలంపుల గురించి ఎమోషన్ మన తలంపులు మన ఉద్రేకముల గురించి రాయబడి ఉంది అంటే హృదయం అన్న అదే మాటని ట్రాన్స్లేషన్కి ఎలా పెట్టారంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ థాట్స్ అండ్ యువర్ ఎమోషన్స్ అంటే దేవుని వాళ్ళకి తెలియజేస్తుంది గాడ్ యువర్ హార్ట్ అనేటప్పుడు నా గుండెని నేను కాపాడుకోవాలంటే ఏదో ఒక ప్లాస్టర్ వేసుకోవాలి ఏదో ఒక అడ్డు పెట్టుకోవాలనుకుంటాను నో 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 వాట్ యువర్ థాట్స్ ఏంటి నీ తలంపులు ఏంటి మన ఎమోషన్ ఏంటి ఈరోజు లోకాన్ని చూస్తానండి మనం ఏం తలంచుతున్నామో చెప్పగలిగితే మనం ఎవరమో ఎలా జీవిస్తున్నామో చెప్పేయచ్చు అంతే కదా నువ్వు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నావో చెప్పండి మీ ప్రొఫెషన్ ఏంటో చెప్పండి మీరు ఎక్కడ పనిచేస్తారు ఎప్పుడు వెళ్తారో ఎప్పుడు వస్తారో ఎలా జీవిస్తారు అని చెప్పేయచ్చు మీ జీవిత విధానం ఏంటో చెప్పేయచ్చు మీరు ఒక డాక్టర్ అయితే మీ జీవిత విధానం చెప్పేయచ్చు మీరు ఒక ఐటీ అయితే మీ జీవిత విధానం చెప్పేయచ్చు అలాగే ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు ఏంటి తలంపులు అని చెప్పగలిగితే కూడా వారి జీవిత విధానాన్ని చెప్పగలచ్చు అంత ఈరోజు మన తలంపులు ఎలాగున్నాయి ఈరోజు మన క్రియల్లో ఎంతోమంది పాపం చేయట్లేదు మెనీ ఆఫ్ అస్ విసే వీ డోంట్ కమిట్స్ ఇన్ ఫిజికల్ బట్ ఎంతోమంది తలంపుల్లో పాపం చేస్తూ తలంపుల్లో పాపిగా జీవిస్తున్నారు దేవుని దగ్గరకు వచ్చే దేవా నేను తలంపుల్లోనే కదా పాపం చేశాను నేను క్రియల్లో పాపం చేయలేదు కదా కాబట్టి నా శిక్ష తక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను దేవా అంటారు నో 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 యేసు ప్రభు చూస్తానండి వాక్యంలో వ్యభిచారము చేయొద్దన్న మాట మీరు విన్నారు కదా కానీ ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూస్తేనే ఆ స్త్రీతో వ్యభిచారం చేసినట్టుగా అంటే ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే వెన్ యూ సీ హర్ చూడు అనే కమాండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బ్రెయిన్ నుంచి అంటే బ్రెయిన్లో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది చూడు చూడు అంటే కళ్ళు చూస్తుంది ఈరోజు చాలామంది నా చెడ్డ కళ్ళు చెడ్డయండి నా చేతులు చెడ్డయండి నా బ్రతుకు చెడ్డదండి నా బాడీ చెడ్డదండి అంటారు నో 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 డోంట్ బ్లేమ్ యువర్ బాడీ దే ఆర్ జస్ట్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ వాట్ ఈస్ అ బ్రెయిన్ వాట్ ఈస్ అ మైండ్ ఏంటి మీ తలంపులు ఏంటి మన తలంపులు ఎలాగున్నాయి ఇదే కళ్ళు పరిశుద్ధంగా చూడొచ్చు ఇదే కళ్ళు పాపంగా చూడొచ్చు కానీ వాటిని అదుపులో తీసేది మన తలంపులు దేవుడు అంటున్నాడు యు నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ విచ్ ఆల్సో మీన్స్ యువర్ ఎమోషన్స్ అండ్ యువర్ థాట్స్ ఈరోజు మన ఎమోషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి చాలామంది ఎమోషనల్ అయినప్పుడు వారు చేసే పనులు వేరేలాగా ఉంటాయి తర్వాత అంత సారీ నేను కొంచెం ఎమోషనల్ అయిపోయాను ఈరోజు బయటికి ఎంత యాక్ట్ చేయచ్చేమో కానీ కొంచెం ఎమోషన్ అయిన వెంటనే అసలైన రూపం బయటకు పడుతుంది అసలైన రూపం బయటకు పడిన వెంటనే దొరికిపోయిడరా మరలా నేను సారీ కొంచెం ఎమోషనల్ నేను ఏమనుకోద్ది ఎవరన్నా ఎమోషనల్ అని ఏమనుకోద్దా అంటే చెప్పండి అసలు నువ్వు ఎవరో తెలిసిందిలే బయటికి ఎందుకంటే నువ్వు ఎమోషనల్ అని అప్పుడే ద రియల్ యూ కమ్స్ అవుట్ టిల్ దెన్ యువర్ యాక్టింగ్ అంతవరకు నటన కానీ నీ ఎమోషన్లో తెలిసిపోతుంది నీ అసలైన గుట్టి ఏంటో ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి మన తలంపుల్లో మనం పాపం చేస్తూ మన క్రియల్లో పాపం చేయలేదు లేని నేను పరిశుద్ధున్నే అనుకుంటే యూఆర్ ఫూలింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ మనం మనం మోసపరచుకునే రీతిగా దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది కానీ మన తలంపుల్ని పరీక్షించే దేవుడు ఈ మాట చాలా చాలాసార్లు చెప్పానండి మన దేవుడు మన తలంపుల్ని పరీక్షిస్తాడంట మన క్రియల్ని పరీక్షించే దేవుడు కూడా కానీ మొదటిగా మన తలంపులను పరీక్షిస్తాడంట ఆయన ఇచ్చే ప్రతిఫలం అంతా మన తలంపులు బట్టి ఉంటుందంట మన క్రియల కన్నా ఇట్ ఈస్ నాట్ యు ఓన్ గెట్ ఇట్ కానీ క్రియలకి వస్తుంది కానీ మన తలంపులు బట్టి మన ప్రతిఫలం ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని యేసుప్రభు సన్నిధిలో కూడా కానుకలు వేస్తా అంటే చూస్తా ఉన్నాడంట అందరూ పెద్ద పెద్దగా తీసుకొచ్చేస్తా ఉన్నారు ఒక పేద విధరాలు మాత్రం రెండు కాసులు వేసింది చేసిన క్రియ చిన్నదే ఇచ్చింది తక్కువే యోగ కలిగినవారు గొప్పవాళ్ళు బట్ ద తలంపు ద ఇంటెన్షన్ ద ఇంటెన్షన్ మ్యాటర్డ్ ఈరోజు వాట్ ఆర్ ఆర్ ఇంటెన్షన్స్ ఏంటి మన ఇంటెన్షన్స్ ఏంటి దేవుని ఆలయంలోకి వస్తున్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంటెన్షన్ మనుషులకి సహాయం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంటెన్షన్ మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంటెన్షన్ ఇంకొకరికి సహాయం అంటే వాళ్ళకు నిమిత్తమే విజ్ఞాపన చేద్దాం అనుకుంటున్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంటెన్షన్ ఈరోజు చాలామంది నేను నీకు వరకు ప్రార్థన చేస్తానే చేస్తారు చేసిన తర్వాత నాకు అది చేయవా లేకపోతే నేను పలానా వ్యక్తి నేను ప్రార్థన చేస్తే నాకు ఆ పలానా వ్యక్తి సహాయం చేస్తాడు లేకపోతే ఆ పలానా వ్యక్తి నేను సహాయం చేస్తే నేను మళ్ళీ గొప్పగా చెప్తాను నేను కాబట్టి సహాయం చేశాను కానీ దేవుడు అంటాడు ఐ నో యువర్ ఇంటెన్షన్స్ ఐ హ్ సీన్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ ఐ హ్ అనలైజ్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ సో ద రిజల్ట్ ఇస్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ వర్ రాంగ్ యూ డోంట్ రిసీవ్ ఎనీథింగ్ నీ తలంపులు నీ ఆలోచనలు నీ ఉద్దేశములు సరికాదు కాబట్టి నీకు రావాల్సింది ఎవట్లా
తలంపులు ఎలాంటి ఉద్దేశంలో కలిగి ఉన్నామో పరీక్షించుకోవాలండి సామెతలు ఇరవై మూడు ఏడులో చదివితే ఈ మాటలు రాయబడుతుంది యాజ్ అ మ్యాన్ థింక్ ఎత్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ సో ఇస్ హీ హార్ట్ అన్న మాటకి అక్కడ ఏమైనా రాయబడి ఉంటుంది యాక్చువల్ ట్రాన్స్లేషన్స్లో తన మైండ్లో తన తలంపుల్లో ఏమని అనుకుంటాడో అలాగనే ఉంటాడు చదవండి అన్నమాట అట్టివాడు తన ఆంతర్యములో లెక్కలు చూచుకున్న వాడు తినుము త్రాగుము అని అతడు నీతో చెప్పునే గాని అది హృదయముల నుండి వచ్చు మాట కాదు యాజ్ ఈ థింక్ ఎత్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ తన హృదయంలో ఎలాగ తలుస్తాడో అలాగ ఉంటాడంట ఇది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు ఎవరు అని ఇందాక అడిగాను మీరు ఎవరు అనుకుంటారో అలా జీవిస్తారు నేను అడుక్కున్నరా అనుకున్నారు అనుకో ఎంత కోట్లు ఉన్నా కూడా అడుక్కున్నాడు ఎలా ఉంటాడు ఎప్పుడు చూసినా అడుక్కుంటూనే ఉంటాడు చిల్లర డబ్బులు అడుక్కోకపోవచ్చేమో నాకు అది చేయవా నాకు ఇది చేయవా నాకు అది అవ్వా నాకు ఇది అవ్వా కొంతమంది చూడ చేత కారణంలో ఉంటారు ఆ పిల్లలు కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు మా పిల్లోడు రెండోడు వాడికి ఏదైనా వాడు చొక్క ఎప్పరా అని అనుకో ఐ కాంట్ అంటాడు ఏంద్రా యూ కాంట్ యూ క్యాన్ డోంట్ సే యూ కాంట్ నో ఐ కాంట్ రే అది పైన పెట్టరా అన్నాను అనుకో ఐ కాంట్ అంటాడు నాకు చాలా భయం రే రే ఐ కాంట్ ఐ కాంట్ అంటే అది నీకు అలవాటు అయిపోతుంది ఈరోజు చాలామంది అంతే ఏది అడిగినా కూడా ఐ కాంట్ నాకు రాదు మన భాషలో చెప్పాలంటే చాలామందికి ఏది అడిగినా నాకు రాదు నాకు రాకపోతే తెలుసుకో చాలామంది యాటిట్యూడ్స్ ఎలా ఉంటుంది నాకు రాదు వారు చేయలేక కాదు కానీ నాకు రాదు అని డిసైడ్ అయిపోయారు మనం చేయలేక కాదు కానీ నాకు రాదు అని ఆ మనస్తత్వంతో నాకు రాదు నేను చెయ్యను అంతే అలాంటి మనస్తత్వంతో జీవిస్తున్నామండి దేవుని వాక్యంలో చూస్తే మన హృదయంలో మనం ఏమి తలస్తున్నామో అలాగ ఉంటాం అందుకని ఈరోజు అడుగుతాను ప్రశ్న ఎంతమంది ఇక్కడ పరిశుద్ధులు ఉన్నారు చుట్టూ చూడండి ఒకసారి ఒక్క చెయ్యి కూడా లగలేదు అబ్బా చా సగం మంది అన్న లేపుతారు నాశపట్ట ఎంతమంది క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వారు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎందుకు చేతులు చూస్తున్నాయి అంటే క్రీస్తు రక్తాన్ని మిస్ జడ్జ్ చేస్తున్నారా మీరు ఒక్క వ్యక్తిని క్రీస్తు రక్తం కడిగితే ఆ వ్యక్తి పరిశుద్ధుడా కాదా పరిశుద్ధుడు అని నమ్మేవారు హలో చెప్పండి అయితే క్రీస్తు రక్తం కడగబడిన వారు మీరు పరిశుద్ధులు కా పరిశుద్ధులు ఉన్నారని అడిగితే చేతులు ఎత్తరా అంటే మన క్రియలను బట్టి మనం పరిశుద్ధులు మా కాదా అనుకుంటున్నాం కరెక్ట్ ఇట్స్ ఈజీ హౌ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ హౌ యూ థింక్ యూ థింక్ ఐ డెంట్ డూ రైట్ సో ఐఎమ్ నాట్ హోలీ నో 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 యూ కెన్ నెవర్ బీ హోలీ నువ్వు సరి చేసినా కూడా నువ్వు పరిశుద్ధుడు కాలేవు దేవుని న్యాయం ముందు నువ్వు సరిగా జీవించిన సరిగా చేసినా కూడా యూ కెన్ నెవర్ బీ హోలీ ఇన్ సైట్ ఆఫ్ గాడ్ యూ కెన్ నెవర్ బీ హోలీ కానీ దేవుడు అంటాడు నా రక్తం నేను పరిశుద్ధంగా చేసింది కానీ అక్కడ వస్తారు నమ్ముతాం వాట్ యూ థింక్ ఏం తలుస్తున్నారు కానీ ఆలోచించండి కనీసం ఒక్కరన్న నేను పరిశుద్ధుణ్ణి అని చెయ్యత్తుంటే మీ జీవిత విధానం తప్పన వేరుగుంటుంది ఎందుకు చెప్పన యూ థింకింగ్ ఐఆమ్ హోలీ యూ థింకింగ్ టు యువర్ సెల్ఫ్ ప్రతిసారి అనుకుంటాను నేను పరిశుద్ధుణ్ణి నేను పరిశుద్ధుణ్ణి నా క్రియల బట్టి కాదు నేను బాగా తెలుసు ఆయన రక్తం నా మీద ఉంది నేను పరిశుద్ధుణ్ణి నా శక్తిని బట్టి కాదు నా మాటలు బట్టి కాదు నా ప్రార్థన బట్టి కాదు ఆయన రక్తం నా మీద ఉంది నేను పరిశుద్ధుణ్ణి ఇట్ ఈస్ వాట్ యూ థింక్ ఈస్ వాట్ యూ లివ్ ఇఫ్ యూ థింక్ యూ ఆర్ హోలీ ఓన్లీ దెన్ యూ లివ్ హోలీ నేను పరిశుద్ధుని కాదు అని డిసైడ్ అయిపోయినోడు ఎప్పటికన్నా పరిశుద్ధుడిగా జీవిస్తాడా అస్సలు ఛాన్స్ అలా ఒక పాపి ఎప్పుడన్నా పరిశుద్ధుడిగా జీవిస్తాడా ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే అపో అది ఎప్పుడు చెప్తాడు నువ్వు పాపివే నువ్వు పాపివే కనీస రక్తం అంటే దయ్యా నువ్వు పరిశుద్ధుడిగా జీవించిన తర్వాత నిన్ను పరిశుద్ధుడు నిన్ను పిలవట్లేదు కానీ నా రక్తం నీ మీద పోసి ముద్రించి నిన్ను పరిశుద్ధుడిగా చేసి నువ్వు పరిశుద్ధుడు జీవించుకోపో పరిశుద్ధుడిగా అంటున్నాను అర్థమవుతుందండి డిఫరెన్సు ఇట్ ఈస్ వాట్ వీ థింక్ ఈస్ వాట్ వీ డూ వాట్ వీ బిలీవ్ ఈస్ హౌ వీ లివ్ ఈరోజు దేవుని సన్నిలోకి వచ్చిన మనము వెన్ మీ టాక్ అబౌట్ పర్సనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈరోజు నుండి ఐ వాంట్ యూ టేక్ ఎ ఛాలెంజ్ బిలీవ్ యూ ఆర్ హోలీ యు ఆర్ సెట్ అపార్ట్ ప్రత్యేకించబడిన ప్రజలుగా దేవుని రక్తము ద్వారా పరిశుద్ధపరచబడిన జనముగా నేనున్నాను నేను పరిశుద్ధుణ్ణి అని నమ్మండి ఎందుకంటే యేసుప్రభు చెప్తున్నాడు 
నేను పరిశుద్ధులనే ఉన్న ప్రకారం మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడి మనుషుడు మనుషుడు అంత పరిశుద్ధులు ఉండాలేదని దేవుడు బాగానే తెలుసు మరి ఎందుకు చెప్తాడు దేవుడు అంటే దేవుడు అంటున్నాడు నేను పరిశుద్ధుని నా రక్తం నీ మీద ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు కూడా పరిశుద్ధుడిగా ఉండు బికాస్ ద బ్లడ్ ఈస్ మేకింగ్ యూ హోలీ అండ్ యూ కీప్ అప్ ద హోలీనెస్ యూ కీప్ అప్ ద హోలీనెస్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ అన్క్లీన్ ఏదైనా అశుద్ధమైంది వస్తే నా రక్తం ఇంకా సిద్ధంగా ఉంది పరిశుద్ధపరచుకో మనల్ని మనం నూతన పరుచుకుంటాం క్రీస్తు రక్తముతో ఈరోజు మనం ఏమి తలస్తున్నామో దాని తగినట్టుగానే జీవిస్తామండి మన యాటిట్యూడ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ వీ థింక్ ఒక చూడండి చూస్తాను వాస్ లాగా ఉంటాడు పెద్ద రౌడీ రా అంటాడు బలం ఉండదు వంద కిలో తీసి చేతిలో పెట్టండి బ్యా అని ఎలాడతాడు కానీ మాట్లాడుతాడు నేను రౌడీ రా అన్నట్టు మాట్లాడతాడు అంటే ఏంటి వాడి ఫీలింగ్ అలాగా అందుకని చాలామంది మనం డైలాగ్ చెప్తాం కదా ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోద్దు తక్కువ అంటే ఏంటి వాట్ హీ ఫీల్స్ ఈరోజు అపరాధ భావం ఏంటి తెలుసా ఇట్ ఈస్ అగైన్ డెవెల్ మేకింగ్ యూ ఫీల్ లో దాన్ హూ యు ఆర్ మనం ఎవరమో దానికన్నా అపవాది మనల్ని చులకన చేసి తక్కువ చేసి నువ్వు పాపివి నువ్వు పనికిరానివిడివి నువ్వు బలహీనుడివి మీకు బలం ఉంది పరిశుద్ధాత్మడు పొందుకునేటప్పుడు అపవాదం నువ్వు బలహీనుడివి మీరేం నమ్ముతున్నారు ఏం నమ్ముతున్నారు నేను బలహీను ఉన్నాయిలే you know see that is how you fail oka vyakti nenu paapam cheyinanu nirnayinchukunte paapam cheyadandi nenu paapamlo padipothanu 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 anukunnadu tappakona padipothadu ardham avuthundandi odu padipotha padipotha annadu easy emaina sara nenu nilabadta annadu partham kashtam ee anjulo okani teesukochi nilabado ante kontha ee takkuve gaachi bayam ledha kodi peddavi chodandi భయపడతా అంటారు పుష్ అంటే చాలా పడిపోతాడు కానీ కొంతమంది ఎంతనే ధర్మం ధైర్యంగా నిలబడి నేను పడను నేను పడను చూస్తాను ఏం చూడమంటా నేను పడను ఇట్స్ హౌ వీ థింక్ దేవుడు అంటాడు నీ తలంపులు ఎలాగున్నాయో నీ జీవితం ఎలాగుంది నీ తలంపులు ఎలాగుందో నీ స్వభావము నీ బ్రతుకు ఎలాగుంది దాని మీద ఆధారపడి ఉంది ఈరోజు మనం ఎవరు అనేటప్పుడు మన క్రియలను బట్టి కాదండి I'm reminding you again straight to the point that I'm saying. It is through the blood of Christ we are made new. You know, God is saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, Yes, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, Yes, I'm saying, 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 we are made pure. Parishutta parcha baddam. There is no doubt about it. There is no two ways about it. Autama, kudrutada, kadakalada, chaygalada, what do you do? Do you do it? పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన రక్తము మన మీద ప్రోక్షించిన వెంటనే వీ ఆర్ మేడ్ హోలీ రిమెంబర్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ హోలీ మీ పక్కన వాళ్ళని చూసి చెప్పండి మీరు పరిశుద్ధులు అని చెప్పండి క్రీస్తు రక్తం కడగబడ్డారా అయితే మీరు పరిశుద్ధులు క్రీస్తు రక్తం మీ మీద ఉందా అయితే మీరు పరిశుద్ధులు ఎక్కడ నేను పరిశుద్ధుణ్ణి అని క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన ప్రతి ఒక్కరు చెప్తాను లేచి నిలబడండి చెప్పుకోండి చెప్పుకోండి మీకు వచ్చే ధైర్యం చూడండి ఐ ఆమ్ హోలీ బికాస్ ఐఎమ్ వాష్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు రక్తంలో కడబడ్డాం కాబట్టి నేను పరిశుద్ధుల్ని క్రీస్తు రక్తము నా మీద ప్రోక్షించబడింది కాబట్టి నేను పరిశుద్ధుల్ని క్రీస్తు రక్తము నన్ను కడిగింది కాబట్టి నేను పరిశుద్ధంగా జీవిస్తాను మై పాస్ట్ ఇస్ ఫర్ గివెన్ మై పాస్ట్ ఇస్ ఫర్ గివెన్ నా గతం అంతా కొట్టివేయబడింది దేవుని అడుగుతామండి అలాగే కళ్ళు మూసుకుని దేవా పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించగలిగిన భాగ్యాన్ని దయచేయండి అయ్యా దేవా నువ్వు మాకు అప్ప చెప్పావా మా హృదయాన్ని కాపాడుకోమన్నావయ్యా దేవా వి బికమింగ్ టూ బిజీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ లాడ్ లోకంలో లోక పనుల్లో లోక కార్యంలో పడి దేవ మా హృదయము నీలో బలపరచబడకున్నా నీకు దగ్గరగా చేరకున్నా నీ దగ్గర నుంచి దూరంగా పోయే రీతికి మారిపోతున్నామయ్యా దేవ దయచేసి మమ్మల్ని కరుణించు మమ్మల్ని నూతనపరచు మమ్మల్ని బలపరచు దేవ అడగండి దేవ నాకు ఉన్న స్వభావాన్ని మార్చయ్యా నూతన స్వభావాన్ని దయచండి గివ్ మీ న్యూ హార్ట్ లాడ్ న్యూ మైండ్ లాడ్ రెన్యూయింగ్ ఆఫ్ మై మైండ్ రెన్యూయింగ్ ఆఫ్ మై మైండ్ దేవ నా మనసును నూతనపరచు నూతనపరచయ్యా మనమందరం ఎంతోమంది జీవితంలో పడిపోయిన వారు ఉండొచ్చేమో కానీ కానీ పరిశుద్ధులైన దేవుడు ఆయన రక్తంతో మనల్ని కడుగుతే వీ ఆర్ మేడ్ న్యూ నూతన వ్యక్తులుగా మార్చబడ్డాం పాతకు పోయే పాత ఓటర్లను పోయే పాత బానిసలను పోయే పాత కార్యాలు పోయే పాత వాటికి ఎటువంటి అధికారం ఉండదు అమూల్యమైన రక్తము ఆ విలువైన రక్తము మనల్ని కడిగినప్పుడు ఏ పాపానికి మన మీద అధికారం లేదు ఎంత గబ్బన ఎంత మురికైనా మనల్ని విడిచిపోవాల్సిందే బికాస్ ద బ్లడ్ దట్ హ్యాస్ ప్యూరిఫైడ్ అస్ is almighty's blood 
సర్వశక్తి మంతుడు దేవుడి రక్తం అండి అది మానవుడ రక్తం కాదు ఎడ్లు గొడ్ల రక్తం కాదు అది దేవాది దేవుని రక్తం రాజాది రాజుల రక్తం అది యేస్సు రక్తము పరిశుద్ధమైన రక్తం అండి ఈరోజు మనము పరిశుద్ధులుగా చేయబడ్డాము వి నీ టు డిసిప్లైన్ ఆర్ సెల్స్ గార్డింగ్ ఈజ్ ఆల్సో డిసిప్లైనింగ్ సే నో టు సెన్ నేను చేయను నేను చేయను నేను రాను నేను ఉండను ఇది మూలికి ఇది నేను జరిగించను ఇట్ ఈస్ యూ గార్డింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ అకౌంటబుల్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ మనకు మనమే లెక్క అయి ఉన్నామండి ఎత్తరలు నేరం అవుతాం కాదు దేవుడు అంటాడు నువ్వు నువ్వు నీవు కాపాడాలి యూ నీ టు గాడ్ నీవు మొదటగా నీ హృదయాన్ని గాడ్ చేయగలిగితే నీ కుటుంబాన్ని గాడ్ చేయగలుగుతావు నీ హృదయాన్ని కాపాడుకోగలిగితే నీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోగలుగుతారని చెప్తున్నారండి దేవుడు నీ హృదయాన్ని కాపాడుకోగలిగితే నీ బిడ్డల్ని కాపాడగలుగుతారని దేవుడు చెప్తున్నాడండి ఇట్ ఈస్ యూ గార్డింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ దేవుని రక్తము ద్వారా కనకబడిన వారిగా పరిశుద్ధులుగా జీవించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు అడగండి దేవా నన్ను మరొక్కసారి నీ రక్తంతో కడిగాయ్యా ఇంతవరకు నేను నమ్మలేదు అయ్యా నన్ను క్షమించండి అయ్యా నా విశ్వాసాన్ని క్షమించండి అయ్యా నిన్ను నీ రక్తం నన్ను పరిశుద్ధులుగా చేసింది అనే దానికి ఐఎమ్ సెల్ డౌట్ఫుల్ లాడ్ ఐఎమ్ సారీ లాడ్ ఇప్పుడు నమ్ముచున్నానయ్యా నీ రక్తము నన్ను పరిశుద్ధంగా చేస్తుంది నీ అమూల్యమైన రక్తము నన్ను నూతన వ్యక్తిగా చేస్తుంది నీ రక్తంలో నాకు ధైర్యం ఉంది శక్తి ఉంది అధికారం ఉంది నీ రక్తం ద్వారంగా నేను నీ బిడ్డగా మార్చబడుతున్నానయ్యా ఫాదర్ మేక్ మీ హోల్ నన్ను నూతన వ్యక్తిగా చేయి పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా చేయి నన్ను కొత్త వ్యక్తిగా చేయి అయ్యా అడుగుతారండి దేవుణ్ణి దేవా నేను చూసే కళ్ళు మాకు దయచేయ నేను చూస్తున్నాడు చే బ్రతుకు మాకు దయచేయండి అయ్యా ఇదిగోండి అయ్యా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని నీ చేతులు కాపు చెప్తున్నామయ్యా ప్రతి ఒక్కరి జీవితము నీకు అంగీకారంగా ఉండాలయ్యా ప్రతి ఒక్కరి జీవితము నీ నామ మహిమార్థమే ఉండాలయ్యా ప్రతి ఒక్కరి జీవితములు అభిషేకించబడిన జీవితములుగా ఉండాలయ్యా ప్రతి ఒక్కరి జీవితములు నీకు సాక్షులుగా ఉండాలయ్యా ప్రతి ఒక్కరి జీవితములు పరిశుద్ధమైన జీవితంలో ఉండాలయ్యా పరిశుద్ధమైన బ్రతుకయ్యా పరిశుద్ధమైన తలంపులయ్యా పరిశుద్ధమైన కార్యములయ్యా ఎందుకంటే నీ రక్తము ద్వారంగా మేము పరిశుద్ధపరచబడ్డాము కాబట్టి మా శక్తి మా తలంపులు మా కార్యములు కాదు కానీ దేవ నీ బలము నీ అధికారాన్ని బట్టే దేవ మాకు సమాధానాన్ని దయచేసావు నీకు వందరములయ్యా నీ సన్నిధిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని చేతులు పెడుతున్నాడు ఈ క్షణమే దవా ఈ క్షణమే దవా ఇంకను ఏ ఏ అపరాధ భావములతో ఏ ఏ మనస్సుతో ఏ ఏ కల్తీతో ఇంకా నాకు క్షమాపణ లేదు నేను కనగబడలేను నేను పరిశుద్ధపరచబడలేను అనే తలంపులతో ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నారో ఈ క్షణమే నీ రక్త ప్రోక్షణ దూరంగా వారు నూతన పరచబడులుగా కాదు ప్రకటిస్తున్నానయ్యా క్లెన్స్ దెమ్ లాడ్ శాంటిఫై దెమ్ లాడ్ ఇక్కడ ఉన్నవారైనా లైవ్లో వీక్షిస్తున్న వారైనా ప్రపంచ నలుదిక్కులు ఉన్నవారైనా నీ ఆత్మ అభిషేకము దూరంగా ఎక్కడైనా కరెంట్ జరుగుతుందని నమ్ముతున్నామయ్యా లాడ్ ఐ ప్రేద గివ్ అస్ ద హోలీనెస్ లాడ్ ద ప్యూరిటీ లాడ్ లెట్ ఆర్ లైట్ షైన్ బ్రైట్ లాడ్ ఈ లోకానికి ఉప్పుగా మేము ఉన్నామని మానవ మా ఉప్పుతనం పోతే కాలు కింద వేయబడి తొక్కబడే వారికి ఉన్నామనేది మేము జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి సాయం చేయండి దేవా కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరితో నీవు మాట్లాడేమని నమ్ముతున్నామయ్యా ప్రతి ఒక్కరిలో నీ ఆత్మ కార్యాన్ని కొనసాగింపజేయండి అయ్యా ప్రతి ఒక్కరు నీ బలమైన అభిషేకాన్ని దయచేయండి అయ్యా నీకు దగ్గరగా చేరువారిగా నీలో వర్తిల్ల వారిగా మా జీవితంలో అధికారం కలిగిన వారిగా శక్తి కలిగిన వారిగా నీకు ఇష్టలుగా నీకు ప్రియులుగా అన్ని విషయంలో ఫలించి వారిగా మమ్మల్ని చేయమని కూడి వచ్చిన మమ్మల్ని అందరిని ఆశీర్వదించి దీవించమని నజరైన ఏసు నామంలో అడిగి పెడుచు నామ తండ్రి ఆమె